ஒன்றும் போகாது வினை ரெண்டே ரெண்டு வழியில் தான் போகும் ஒன்றும் நீ அனுபவிச்சு தீக்கணும் இல்லைன்னா தியானம் பண்ணி சரி பண்ணணும் புண்ணியம் செய்கிறதெல்லாம் கணக்கு வழக்கு தான் கடன் கொடுத்து கடன் வாங்கி ரெட்டிங்கில் போடுறோம் இல்லையா அதுதான் புண்ணியம் செய்கிறதெல்லாம் அதெல்லாம் பிராயச்சித்தம் அது பிராயச்சித்தம் அடி விழுந்தது விழுந்தது தான் அடித்த கணேசனையும் வந்து தடை விட்டார்னு வச்சுங்க அது பிராயச்சித்தம் அவ்வளோதான் வலி போகாது பட்டது பட்டது தான் ரெண்டே ரெண்டு வழி ஒன்றும் நீ அனுபவித்து தீர்க்க முடியும் இன்னொன்று தியானித்து தான் கழிக்க முடியும் நீ தியானம் செய்தால் நீ உனை நோக்கி நெருங்கி கொண்டிருக்கிறாய் உன்னை அறிந்த இடத்தில் நீ இந்த உலகத்தை அறிந்து விடுகிறாய் சிருஷ்டி அறிந்து விடுகிறாய் உன்னை அறிந்த இடத்தில் உன்னுடைய பயணமும் முற்று பெறுகிறது நீ வந்த காரணத்தை நீ பூர்த்தி செய்யும் பொழுது உன்னுடைய பயணமும் முற்று பெறுகிறது மீண்டும் இந்த புவியில் பிறப்பு என்பது இல்லை என்று சொல்லப்படுகிறது நானே இனி செத்தா தான் தெரியும் திருப்பி வருவோமா இல்லையா பட் பல ஞானிகள் பல மகான்கள் அவங்க மரணத்துக்கு முன்னால சின்ன கண்டிஷன் வச்சுட்டு மரணத்தை சந்திக்கிறாங்க நிறைய மகான்கள் எனக்கு தெரிஞ்ச நிறைய பேர் நான் மீண்டும் வருவேன் இந்த ஆண்டில் வரு அதே மாதிரி வாராங்க அது வந்து சில கண்டிஷன்ஸ் அந்த கண்டிஷனை வச்சுட்டு வராங்க ஆனால் அவங்க பயணத்தை முடிச்சிடுறாங்க முடித்த பிறகு இந்த புவியினுடைய நன்மைக்காக சில மீண்டும் பிறப்படுக்கிறாங்க அது நமக்கு தேவையில்லை இன்னைக்கு தேதிக்கு நான் உங்கள்கிட்ட கேட்டுக்கிறேன் தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ என்னையும் கூப்பிட்டாரு உங்களையும் வர சொல்லிட்டாரு நான் உங்கள்கிட்ட கேட்டுக்கிறதெல்லாம் வாழ்க்கைங்கிறத ஒருத்தரும் ஒன்றும் செய்ய முடியாது உங்க கர்மா எது இருக்குதோ அதுக்கு தக்கதான் நீங்க உடல் எடுத்து வந்திருக்கிறீங்க உங்க வினைய யாரும் ஒன்றும் மாற்றிட முடியாது ஒரு ஒரு சித்தர் இருந்தார் அவர் பேர் வந்து நாராயண பிராந்தன் ஒரு பேர் கேரளாவில் கொயிலோன் பக்கத்தில் இருந்த ஒரு பெரிய சித்தர் பெரிய மகான் அவர் எல்லாருமே பிராந்தன் பிராந்தன் தான் சொல்லுவாங்க பிராந்தன்னா பைத்தியம்னு அர்த்தம் மலையாளத்தில் பிராந்தன் சொல்லும்போது அவர் என்ன செய்வார் கீழே இருந்து கல்லை உருட்டி மலைக்கு மேலே கொண்டு போவார் கேரளாவிலலாம் தெரியும் இல்லையா எல்லாருமே குளத்தில் போய் தான் குளிப்பாங்க சின்ன சின்ன ஊரில் எல்லாம் சின்ன சின்ன குளம் இருக்கும் அந்த குளத்தில் எல்லாரும் குளிக்க வரும்போது மேலே இருந்து கல்லை உருட்டி விட்டுறார் இப்போ எல்லாரும் அவரை திட்டுவாங்க அவருடைய கதையில் ஒரு மு ஒரு ஒரு முறை அவர் காளியை சந்திப்பார் காளி பத்திரகாளியை சந்திப்பார் அப்போ காளிக்கு இவருடைய தரிசனத்தை பார்த்து இவர் எந்த பயமும் இல்லாததை பார்த்து இவற்றை உனக்கு என்ன வரம் வேணும்னு கேட்கும் அப்போ என எனக்கு எந்த வரம் வேண்டாம் பார் அப்போ காளி திருப்பி திருப்பி அவரை இன்சிஸ்ட் பண்ணும் அப்போ அவருக்கு என்னென்னா வலது காலில் இந்த யானைக்கால் நோய் இப்போ அவர் சொல்கிறாரு நீ ஒன்று வேண்டாமா நீ ஒன்று செய் இந்த வலது காலில் இருக்கக்கூடிய இந்த யானைக்காலை இடது காலுக்கு மாற்றிடு போதும் அப்போ காளி சொல்கிறாங்க பத்திரகாளி பத்திரகாளிங்கிறது பக்தி மார்க்கத்தில் பல கோணங்களில் சொன்னாலும் ஞான மார்க்கத்தில் வரும்போது அது சக்தியினுடைய ரூபம் இப்போ இருக்கிறது ரெண்டே ரெண்டு ஒன்றும் சிவம் இன்னொன்றும் சக்தி இந்த சக்தியினுடைய திணிவை தான் அவங்க பத்திரகாளின்னு சொல்லி ஒரு இது சொல்கிறாங்க அந்த சக்தி தான் உங்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஆத்ம சக்தி உங்களால் செய்யக்கூடிய ஆக்கக்கூடிய சக்தி இருக்குல்ல தூக்கக்கூடிய சக்தி இருக்குல்ல அந்த சக்தி தான் பத்திரகாளி இந்த சக்தி கிரியா சக்தி இந்த சக்தியை தான் அவங்க சொல்லும் போது பத்திரகாளின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த சக்தி சொல்லுது பத்திரகாளி சொல்லுது என்னால் உன்னுடைய வினையை மாற்ற முடியாது சொல்கிறது யார் இறைவன் சொல்கிறான் வினையை என்னால் மாற்ற முடியாது 
நீ போன பிறவியில் சாப்பிட்டுட்டு இருந்த சாதுக்களை வலது காலால் நீ தீண்டி மிதிச்சு தள்ளிட்ட அதனால் இந்த பிறவியில் உனக்கு இது வந்திருக்குது என்னால் இது மாற்ற முடியாது நீ வேறு ஏதாவது கேள யாரும் வினைய மாற்ற இல்லை ஒன்றும் முடியாது ஒன்றும் பண்ண முடியாது நாங்கள் இப்போது திருக்கைலாயம் போயிருந்தோம் திருக்கைலாயம் போகும்போது இமயத்தில் மேலே ஏறும்போது முதல்ல ஒரு இடத்துல உண்டு விடுவாங்க அந்த இடத்துக்கு பேர் நயலம்னு பேர் அந்த இடத்துக்கு அந்த இடத்துல மிகப்பெரிய ஒரு சிறப்பு என்னன்னு கேட்டால் ஒரு மலை இருக்குது ஒரு குன்று அந்த குன்றுக்கு நம்முடைய கர்மாவை இழுக்கக்கூடிய சக்தி இருக்குது ஆனால் அது யாருக்குமே தெரியாது ஆனாலும் அது முழுமையாக இழுக்க முடியாது என்ன நீ கொஞ்சம் கொஞ்சம் மேலோட்டமாக இருக்கிறத கொஞ்சம் இழுக்கும் அவ்வளோதான் அதோட முடியும் வேறு ஒன்றும் செய்ய முடியாது வினைய யாருமே எடுக்கவும் முடியாது என்னுடைய வினைய உனக்கு கொடுக்கவும் முடியாது ஓ வினைய நான் எடுக்கவும் முடியாது அவர்கள் அவர்கள் சுமைகளை அவர்கள் அவர்களே சுமக்க வேண்டும் அவர்கள் அவர்கள் சுமைகளை அவர்கள் அவர்களே இறக்க வேண்டும் ரெண்டே ரெண்டு ஒன்றும் நீ அனுபவிச்சு தீர்க்கணும் இல்லையானா தியானம் பண்ணும் போது உன்னுடைய உயிர் சூழலில் மாற்றங்கள் ஏற்படும் மிக மென்மையான சூழல் ஏற்படும் அந்த மென்மையான சூழல் வரும்போது அந்த ஆல்ஃபான்னு வரும்போது அந்த ஆல்ஃபா ஃப்ரீக்வன்சியில் இது விரியும் எங்கே விரியும் நீங்கள் தியானம் பண்ணும்போது என்ன நடக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்க என்ன வாட் இஸ் ஹாப்பனிங் நீங்கள் எப்போ மைண்டை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறீங்களோ எல்லாமே ஒரு சக்தி தான் இந்த சக்திங்கிறது ஒரு அலை ஒரு அலை ரூபத்தில் இருக்கிறது இப்போ எது என்ன அலை ஃப்ரீக்வன்சி இருக்குதோ இப்போ நான் இப்போ இந்த மைக் இருக்குது இந்த மைக்கில் நான் பேசும்போது ஆம்பிளிஃபை பண்ணி இந்த ஸ்பீக்கரில் கொடுக்குறாங்க அந்த ஸ்பீக்கர்லேருந்து ஒரு சவுண்ட் வேவ் வந்து ஒரு வேவ் வரும் இந்த வேவ் கொஞ்சம் கேட்கலாம் இதுதான் ஃப்ரீக்வன்சி இந்த அலை நீளம் குறைய 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 இதனுடைய டென்சிட்டி ஏறும் நீங்கள் மைண்டை ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்கள்டேந்து வரக்கூடிய ஜீவகாந்தம் நம்ம மாதிரி சொல்கிறாலே அந்த ஜீவகாந்தத்தினுடைய அலை குறையும் இந்த அலை குறைய குறைய உயிரினுடைய இயக்கம் இருக்குது பாருங்கள் அது குறையும் உயிர் இயக்கம் வேகமாக சுற்றும் வேகம் குறைவாக சுற்றும் இந்த அலை குறைய குறைய உயிரினுடைய டென்ஸு ரொம்ப அழுத்த ஆரம்பிக்கும் அப்போ ஆரம்பிக்கும் போது இந்த ஃப்ரீக்வன்சி இந்த பாடியிலிருந்து இப்படி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் அப்போ இந்த பாடிக்குள்ளே இருக்குல்ல உயிர் இந்த உயிரும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் உயிர் இருக்கு இல்லையா இங்கே எல்லாம் விண் இருக்குது இந்த விண் எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகும் அப்போ நீங்கள் என்ன செய்வீங்க இந்த பாடி வரைக்கும் தானே உயிர் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க இந்த பாடியை தாண்டி இது அப்படியே எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் இது எங்கே வரைக்கும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் நீங்கள் என்ன ஃப்ரீக்வன்சியில் இருக்கீங்களோ அது வரைக்கும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் ஆகும்போது இந்த லோ ஃப்ரீக்வன்சியில் போகும்போது உங்கள் பதிவு இந்த உயிர் மேலே என்னென்ன இருக்குதோ அது எல்லாமே இங்கே அப்படியே கரைய ஆரம்பிக்கும் ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம் நீங்கள் ஒரு பக்கெட்டு நிறைய சாக்கடை தண்ணி வச்சுக்கோங்க உங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய குப்பை தண்ணி இருக்கு இல்லையா அந்த சக்கடை சாக்கடை தண்ணி இருக்குல்ல அதை கையில் வச்சுங்க நேராக கடல் திருச்செந்தூர் போங்க கொஞ்சம் கடல் தண்ணிக்கு உள்ள வரைக்கும் நடந்து போங்க இந்த பக்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய தண்ணியை நீங்கள் கொட்ட வேண்டாம் அதை அப்படியே கடலில் வச்சுருங்க ஒரு மூணு நிமிஷம் வச்சுருங்க திருப்பி பக்கெட் எடுங்க இப்போ பக்கெட்டில் என்ன இருக்கும் இந்த கடல் தண்ணி சாக்கடை தண்ணி எங்கே போச்சு எங்கே போச்சு ஏன் இதே தண்ணி நீங்கள் குளத்தில் வச்சா போகல ஏன் போல உங்கள் பெரிய அண்டா இருக்குது பெரிய அண்டால் இந்த தண்ணியை கொண்டு வைங்க போகுதா இல்லை ஏன் 
சமுத்திரம் பரந்த விரிந்த ஒன்று அதனுடைய நீரினுடைய அழுத்தம் ஏக பிரவாகம் அதில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு துளியும் ஒவ்வொரு துளி நீரும் சமுத்திரத்தின் தன்மையை பெற்றிருக்கிறது அதனுடைய அழுத்தம் என்பது அழுத்தத்தினுடைய பிரவாகம் அந்த முழு சமுத்திர நீரினுடைய அழுத்தம் ஒவ்வொரு நீர்த்துளியிலும் இருக்குது வச்சா போறோம் அது கரைச்சிடும் அதே மாதிரிதான் அந்த பேரண்டத்தில் இருக்கக்கூடிய சக்தி இங்க நீங்க விரியும் போது உங்க மேலடுக்கல என்னென்ன இருக்குதோ அது அப்படியே கடல்ல விழுந்த மாதிரி அப்படியே கரைஞ்சு போயிடும் நீங்க எத்தனை பதிவுகளை அனுபவிச்சு தீப்பீங்க ஒரு பதிவு அனுபவிக்கிறதுக்கு முன்னாலே இந்த பாடா இருக்கு தியானம் அன்றி விடுவில்லை நீ இறையின் சொரூபமேதான் நீ இறைவனின் சொரூபமேதான் ஆயினும் நீ நான் மனிதன் என்ற ஒரு கோட்பாடை வைத்துக் கொண்டிருப்பது வரைக்கும் உன்னால் பூஜ்ஜிய நிலையில் நிற்க இயலாது நீ மனிதன் என்ற ஒரு கோட்பாடை இழந்து விட்டால் நீயும் இறைவனாகிறாய் நீ இறைவனாகிவிட்டால் இறைத்தன்மை மட்டும்தான் உன்னிடம் மிஞ்சியிருக்குமே தவிர வேறு எதுவும் மிஞ்சியிருக்காது பூஜ்யர் அவர்களுக்கு என்று எந்த ஒரு தனித்தன்மையும் அவர்கள் வைத்துக் கொள்வதில்லை நாம தான் ஒரு ஞானி இப்படி இருக்கணும்னு நாம நினைப்போம் ஒரு மகரிஷின் அவர் இப்படிதான் இருக்கணும் ஒரு ஞானின்னா இப்படிதான் இருக்கணும் நாம ஒரு இலக்கணம் போடுவோம் ஞானம் எப்ப வரும் எல்லா இலக்கணத்தையும் விட்ட பிறகுதான் ஞானமே வரும் இலக்கணம் இழந்தவர்களுக்கு இலக்கணமே கிடையாது நாம கடவுளுக்கே இலக்கணம் போட்டாளுங்க ஆக எல்லா இலக்கணத்துக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு தத்ரூபமான பூஜ்யமே நீ நீ உன்னை அறிவதற்கு உன்னுள் செல்வதன்றி வேறு எங்கு சென்றும் எந்த பயனும் இல்லை உன்னுள் செல்வதற்கு நீயும் உன்னுடைய அறிந்தது மட்டும்தான் தடை உன்னுடைய அறிந்ததை சற்று ஒதுக்கிக் கொண்டு நீ உன்னுள் சென்று விட்டால் நீ உன்னை தரிசிக்கலாம் நீ உன்னை தரிசித்தால் நீ இந்த உலகத்துக்கு பயனுடையவனாக மாறிவிடுகிறாய் இப்பொழுது இந்த உலகத்துக்கு உன்னை கொண்டு பயன் இருக்கிறதா என்பதை நாம் சொல்ல இயலாது பயன் இருக்கலாம் இல்லாமலும் இருக்கலாம் ஆனால் நீ உன்னை உணர்ந்து விட்டால் நீ ஒரு பயனாளியாக மட்டும் பாருங்கள் சூரியன் நல்லவர்களுக்கு மட்டும் ஒளியை கொடுப்பதில்லை பாருங்கள் நீர் நல்லவர்களுக்கு மட்டும் நீர் தாகத்தை தீர்ப்பதில்லை பாருங்கள் காற்று நல்லவர்களுக்கு மட்டும் சுவாசிப்பதற்கு தன்னை அனுமதி அனுமதிப்பதில்லை ஏன் இந்த பூமியே நல்லவர்களுக்கு இடம் கொடுப்பது போன்று எல்லோருக்கும் இடம் கொடுத்திருக்கிறது நீ பயனாளி ஆக வேண்டும் நீ உன்னை உணர வேண்டும் உன்னை உணர்வதற்கு உன்னுள் செல்வதை தவிர வேறு எந்த தீர்வும் இல்லை அதற்கு தடையாக இருப்பது நீ கொண்டிருக்கக்கூடிய கோட்பாடுகள் நீ கொண்டிருக்கக்கூடிய தன்மைகள் நீ கொண்டிருக்கக்கூடிய உன்னுடைய உடமைகள் அத்தனையும் உன்னுடைய உடமைகளை உடை உடுவது விடுவதற்கு விட்டு விடுவதற்கு தளர்த்தி விடுவதற்கு நீ தயாராக்கி கொண்டு உன்னை நீ செம்மைப்படுத்தி கொண்டு உன்னை நீ செதுக்குவதற்கு தயாராகிவிட்டால் இயற்கையோ அல்லது குருவோ உனக்கு உதவுவதற்கு தயாராக இருக்கிறார்கள் இப்பொழுது தேவை தேவை என்ன தேவை என்ன உன்னை நீ தயார்படுத்துவது உன்னை நீ தகுதியாக்குவது உன்னை நீ வலப்படுத்திக் கொள்வது எனக்கு இதுதான் வேண்டும் என்பதை ஊர்ஜிதமாக உன்னுடைய கோட்பாடுகளை வகுத்துக் கொள்வது இத்தனையும் நீ இதுவரைக்கும் கொண்டிருந்தது அத்தனையும் பால் பொய் இந்த கவிதையை திருப்பி சொல்றேன் தான் நிறைவாயிருந்திடனும் தான் பாழாய் தனக்கென்று தனிமதி நான் எப்போ படிச்சது திடீர்னு ஞாபகம் வந்துச்சு தான் நிறைவாயிருந்திடனும் தான் பாழாய் 
தனக்கென்று தனிமதிப்பு ஏதுமின்றி தன்னோடு சேர்ந்த எண்ணுக்கு இடமொக்க மதிப்பளித்து தன்னை போல் எண்ணெடுத்து தன்னோடு வகுத்து கூட்டி பெருக்கி கழித்தாலும் தன் மதிப்பு மாறா தனிமதிப்பு எண்ணதுவே பூஜ்யமாம் பூலகில் பூஜ்யம் போல் குணம் படைத்தார் பூஜ்யர் எனப்பட்டார் ஆக பூஜ்யமும் பூஜ்யரும் உன்னை தவிர்த்து எதுவும் இல்லை நீங்கள் ராஜ்யத்தை ஆளுவதை விட பூஜ்யத்தை தேடுங்கள் வாழ்காலமுடன் வாழ்காலம்